Kwanza mimi nataka ku, ku wapatia wasia ndugu zangu leo aloshikwa na kupotezwa pengine watakuwa ni wenye kuhusiana na baadhi kesho atashikwa na mwingine ni lazima ni lazima lazima hii Kenya watu walipigania haki zao za kikatiba ili pasiwe na uonevu kama huu lazima watu wasiwe na hofu mimi ni ndugu ya Muhammad Abubakar na sizungumzi kwa niaba ya ndugu yangu peke yake nazungumzia kwa wale waliopotea wote wote waliopotea leo family zao kwa hapa lakini watu wote ambao kwa hapa tunaomba serikali ichukue hatua haraka iregeshe watu wetu hicho kitu peke yake ambayo tunaomba kwa serikali vijana wetu wapotea last year kwa hesabu ambayo nimetokezea ni matu 18 leo watu 43 so kwa hivi sasa tunasikia watu 43 kutoka Muhammad achukulia watu watano wengine wameongezeka na serikali hata kusema kama ni yeye amechukua ana mtu mwingine lakini kwa hakika lakini kwa hakika baada ya kupata picha ya Muhammad baada ya kupata baada ya kupata picha ya Muhammad iliyowekwa na DCI hiyo picha imetuhakishia kwa DCI wanajua Muhammad yuko wapi hiyo picha imefedhehe sana kwa DCI wanajua mahali ambapo yuko Muhammad tunaomba tunaomba sana serikali ifanye haraka imlize iwarize vijana please tafadhalini tumechoka wazazi watu wamechoka wazazi watu wamechoka pressure shida nyumbani nini shida gani Kenya hii inji ya baraka inji ya amani wapi amani watoto wetu tunapoteza ovyo nini sasa hii Kenya is a free country hii ni nchi ambayo tulipigania uhuru tunavyosema kitambo sana you cannot be killing people disappearing people alafu even stop people from worshiping hii haiwezi kukubalika katika nchi ambayo iko na katiba nchi ambayo iko na sheria watu wa pwani watu wa Mombasa na wa Kenya wote wako na haki ya kuabudu sisi tunasema na tunasema kwa sauti moja kwamba tunapinga kutekanyarwa kwa wananchi popote pale walipo wakiwa ni mawakili ni watetezi wa haki ni vijana hakuna region katika hii nchi ambayo imesafa violent extremism and radicalization zaidi na hapa kwetu sisi tunajaribu kila kukicha kujaribu kupunguza hizi hisia kali lakini yale ambayo yanafanywa na serikali yanayofanywa na vitengo vya usalama vinaturudisha sisi nyuma kwa kuzidi kuongeza zile hasira zilizoko katika jamii you cannot fight security by violating the constitution you cannot improve security by abusing the laws mimi nawasii nawasii tena nawasii tena vijana ambao kwamba wana afya zao speak out si lazima uwe ni mwenye fujo mwenye mwenye ambaye kwamba utakuwa ni mwenye kuleta hasia lakini ikiwa sauti haziwezi kusikika leo itakuwa ni mwenzako amefanyiwa kesho utakuja kushikwa wewe nani atakayezungumza kwa niaba yako wewe it is important ni muhimu sana sote sote mimi meona baadhi ya kidogo pale mara kidogo unaona watu wanakimbia kwa sababu walikuwa wana, wana hofu if we were there na hata kama tia gas imeza kurushwa and we still stuck there and we stuck to our, uh, uh, our position yes. that we have to pray we cannot haiwezekani hatuwezi kuwa ni jamii ambayo kwamba we are we are going backwards sasa zote sisi ni ni waoga waoga put your foot down be heard hata kama hatosikia uh, kwa moyo wake lakini masikio atakuwa ameweza kusikia ili kesho kisiweze kufanyika kwa mwingine na mwingine It is impossible. Kenya nzima right now the whole country everyone is living in fear. Sahi wameanza ni mawakili. Kesho they'll come after journalists who are covering stories. Tomorrow they'll come for me. And if I don't speak up on this be on the on behalf of our watu nada kaizungumza kwa niaba yangu mimi. Kesho atakuja kufuata watu wa human rights defenders. If no one is going to speak out now nani huyu akija kufanyiziwa naye atazungumza kwa niaba yake kila mmoja awe ni ndugu wa mwenzake wala atusemi ya kwa kwa kuna fujo wala hasia wala uporaji baranless ijulikane ya kwa hatuna furaha na haya mambo yenye kuendelea 
haitoshi ya kwa tunazungumza ndani ya bunge haitoshi ya kwa yashapelekwa kotini lakini pia ni lazima ionekane wazi ya kwa umma wenyewe pia umeweza kuchoka lazima and hili si jambo ambalo kwamba tena nasisitiza tena hii ni jukumu la kila mtu you don't have to be a muslim to see that the atrocities being committed si lazima uwe muislamu dini yoyote haya yanatokea sasa hivi so mimi naomba wale walioarenji swala kwa sababu hii swala mimi nimekuja kama mwingine yoyote wala sikualikwa nimejua kwa kuna swali swala in solidarity i came na nataka ikiwa itapangwa tena watu waje kwa sababu tukiwa sote tunaonekana ni jamii ambayo kwamba tuna hofu itakuwaje kwa hivyo ikiwa mnasema mnatekeleza usalama na mnakiuka haki za kibinadamu mnakiuka katiba mnakiuka sheria hiyo ni kazi ambayo haina mwelekeo na tunawaambia serikali so that you hear us as leaders as organizations we are working every day to improve security senses are doing the contrary Munaturudisha nyuma nyinyi kama serikali katika vita ambavyo viongozi wanajaribu kuvimaliza vya ugaidi katika jamii yetu hii. Kwa hivyo serikali take responsibility. Vitengo vya usalama chukueni majukumu kwa kwamba nyinyi ndio mnaongeza hisia mbaya katika jamii yetu. Hakuna mtu anafurahia ana ugaidi. Sisi sote tunapinga ugaidi. Tumepata hasara kubwa sisi kwa sababu ya ugaidi na tunajaribu kila kukicha kupigana na ugaidi lakini lazima ifanyike kwa mujibu wa sheria lazima tuheshimu haki za kibinadamu ndipo pale tutakapoweza kushinda ikiwa hakuna haki za kibinadamu tutakuwa tunafanya kazi haiwezekani 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 na nasema tena ya kwa watu wazuiwe kuweza kuomba you can be able to pray wherever you wish to pray this area has not been gazetted by the security forces or the uh, or the CS in charge ya kuati hapa ni area ambapo kwamba watu wasikanyage this is not a police state mimi na wasi na naomba tena tena naomba wale ambao kwamba walo arrange hii swala mm. sasa hii wamesema yako wako tayari ili nini ikiarrangeiwa tena hili si jambo ambalo kwamba lifanywe na mtu ambaye kwamba ni kiongozi wa kisiasa lazima jamii nzima yes. waweze kujitokeza kila mmoja ikiwa mtakubali watu kuweza kunyamazishwa tu hivi hivi atipaka swala hatuwezi kuswali hii nchi inaenda vipi mm. we can't allow it na sio kuambiwa kwa ati tunajaribu kuchochea sababu kama kuchochea ningesema kwa tuanze kutoka na maandamano wala nini but it was a simple prayer there was no need for a tear gas canister tuweze kuweza kutupwa angalia leo tumeweza kuswali watu wameswali kwa amani